Terdakwa kasus pembunuhan berencana secoli di Nagrek, Kolonel Infanteri Prianto, telah difonis hukuman penjara seumur hidup dan dipecat dari dinas militer oleh auditor militer. Namun, salah satu pihak keluarga korban diketahui tidak terima dengan vonis tersebut. Terdakwa kasus pembunuhan berencana Kolonel Infanteri Prianto telah difonis hukuman penjara seumur hidup dan dipecat dari dinas militer oleh auditor militer pada Kamis 21 April 2022. Namun pihak keluarga korban terutama orang tua Handi Saputra tidak terima dengan vonis tersebut. Orang tua Handi Saputra yang bernama Entes Hidayatullah mengatakan sejak awal keluarga meminta pelaku dihukum seadil-adilnya. Mendengar auditor militer memfonis terdakwa hanya dengan hukuman seumur hidup dan juga dikeluarkan dari dinas militer, Entes merasa kecewa dengan putusan tersebut. Menurutnya, tuntutan itu masih terlalu ringan bagi terdakwa yang telah membuang anaknya yang masih dalam keadaan hidup saat insiden Maghreb 8 Desember 2021 lalu. Ia mengatakan, sejak awal pihaknya sudah minta terdakwa untuk dihukum seberat-beratnya, yaitu dengan hukuman mati. Menurut Entes, hukuman mati layak dan setimpal dengan apa yang dilakukan Prianto kepada anaknya. Perlakuan terdakwa kepada putranya, kata Entes, sangat tidak berperi kemanusiaan dan amat biadab. Berbeda dengan Suryati, ibunda dari Salsabila, yang juga menjadi korban kecelakaan Nagrek. Suryati tidak sampai hati jika terdakwa Kolonel Infanteri Prianto sampai dihukum mati. Ia mengaku tidak ingin keluarga terdakwa harus memiliki nasib yang sama dengannya. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update, saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng.